habari na karibu katika mafunzo ya Microsoft Publisher video namba kumi. Katika video namba kumi tutaenda kuangalia jinsi ya kutengeneza au kuandaa certificate yani cheti kupitia, kupitia programu ya Microsoft Publisher. Hatua ya kwanza tutafungua program yetu ya Microsoft Publisher kisha tutaset page size ambayo tutatumia A4 size katika landscape mode. Kwa hiyo tutaenda kwenye page design kisha size ta opt A4 lakini ambayo itakuwa ni landscape. Hapa kuna A4 ambayo ni portrait unaenda kwenda kwenye orientation kisha weka landscape. Baada ya hapo tunaweza tukaanza kudesign chetu chetu. Au unaweza ukaenda kwenye insert kwa ajili ya kuchagua template mbalimbali mbali ambazo uh, kwenye page design kwa ajili ya kuchagua template mbalimbali mbali za certificate yani chat kwa hiyo unaweza kuanza kudesign chat chako kutoka kwenye blank page yani karatasi au kurasa isiyo kuwa na chochote au vile vile unaweza kudesign chat chako kwa kutumia templates ambazo zipo tayari katika Microsoft Publisher kwa hiyo kama unataka kutumia template ambazo tayari zipo unaweza kwenda kwenye page design kisha change template baada ya kubonyeza change template itatokea template za aina mbalimbali bonyeza home ili kupata sehemu ya home kisha utatafuta certificates kwa mfano kuna gift certificates kuna award certificate kutokana kuna aina mbalimbali za certificate mfano kama ni award certificate basi utabonyeza hapo utakutana na sample mbalimbali mbali za certificate ambapo unaweza kuichukua sample yoyote na kuanza kudesign kwa chat kama is it is op. au kama unataka gift certificate utabonyeza kwenye gift certificate utapata sample mbalimbali mbali zinazoendana na gift certificate kisha uta edit kwa ajili ya kumalizia hiyo design yako tutatumia award certificate na tutatafuta hapa sample moja wapo ambayo tunaweza tukaitumia kutengeneza certificate tachagua hii sample baada ya hapo tutabonyeza okay uh, do you want to change the existing publication to create a new one create a new publication using my text and the graphics okay yes kwa hiyo baada ya hapo hiyo design yako itakuwa created ya Microsoft Publisher uh, design yako ya certificate yani cheti na unaweza kuedit hizo taarifa kuingiza za kwako. Kwa mfano hapa ni certificate of appreciation unaweza ukabadili ukaweka labda certificate of completion na kadhalika. Unaweza kaka certificate of completion. Change color. Unaweza kachange vile vile font. kwa rangi nyingine tofauti na ile iliyopo. Tunasogeza kwa juu kidogo. Tutafuta ya maneno tuandike certificate of completion. completion kisha unaweza ka change font size au unaweza ka change uh, design ya maandishi yani font family kama vile unataka kuweka maandishi ambayo uh, yamejinyonga au yamejipinda pinda na kadhalika certificate of completion tutatumia lucida calligraphy lucida calligraphy okay, hapa kisha tutaongeza font size naweza kabold au kachagua font nyingine yote ambayo unaipenda kuitumia baada ya hapo kuna sehemu nyingine section ya kuchange gif this certificate is awarded to labda name of the recipient nani ana anatumiwa anatunukiwa iko cheti mfano jina la anayetunukiwa cheti inaweza kawa ni Meringo mambo sasa Meringo mambo sasa baada ya hapo unaweza kuedit vile vile aidha ni font family color na kadhalika ya huyo mtu ambaye anatunukiwa chat na hivyo baada ya hapo vile vile kuna taarifa nyingine hapa zipo lakini zinaonekana kwa mbali kabisa unaweza ukazoom kwa ajili ya kuziona vizuri in recognition of valuable contribution to uh, business name 
Kwa mfano, unaweza kaweka hapa au kama ni ni kampuni yoyote vile unaweza kutumia Eli Mbomba Company for example. Eli Mbomba Company. Company. Baada ya hapo unaweza kuchange taarifa nyingine kama ambazo uhitaji unaweza kaondoa kama hivyo uh, kuweka taarifa ku kuweka sehemu ya signature ambazo hizi zitakuwa zinasainiwa baada ya kuwa printed lakini vile vile haiwezekani nataka kuongeza na feed zako mwenyewe kwa mfano labda picha ya ambaye anapewa hiyo certificate unaweza kabonyeza insert ili kuweka hiyo feed mpya kisha draw text box kisha utachora sehemu kwa ajili ya kuweka hiyo picha na baada ya hapo utabonyeza insert na kuingiza automatically hiyo picha insert picture work offline kwa ajili ya kuchukua picha zilizopo katika kompyuta yako utaenda kwenye folder au file ambalo umehifadhi taarifa au hizo picha zako unazotaka kuzitumia kwa ajili ya hao na watengenezea chat baada ya hapo itakuwa kama hivyo utaweka taarifa yake hapa au certificate utaweka hiyo id yake ya kuonesha kwamba huyo ndio mhusika ambaye ametunukiwa chat Naweza tukaweka katika shape outline ili tuwe tuna mark tuweze kuiweka vizuri picha yetu sehemu husika kama hivyo. Kwa hiyo baada ya hapo tunaweza tukaamua kuprint chetu chet kwa kubonyeza file na kuprint. Hapo itakuja preview ya chat. Kwa nini imekuja preview ya chat katika hali hii kwa sababu imechukulia kwamba document ipo portrait ambayo imekuwa imesetiwa katika kuprint. Kwa hiyo hapa kwenye hii hapa page za print tutafanya settings ya kuweka landscape mode ili iweze kuendana na vipimo ambavyo umeviandaa katika hiyo design yako au tunaweza toka save design yetu katika pdf kwa hiyo unaweza kabonyeza kwenye save kama hivi kisha wapi na save desktop au location yote ambayo utaitaka kisha unaweza ka save as pdf na hiyo certificate yako itakuwa saved as pdf na baada ya hapo unaweza uka print kwa hiyo certificate yetu ni hii hapa tayari imekuwa saved as pdf na hapa unaweza uka print hiki ndicho ndicho cheti ambacho tumekiandaa kupitia um, Microsoft Publisher lakini kwa njia ya kutumia template yani kutumia zile template ambazo wameshatengeneza na sisi tumebadili taarifa tu Njia ya pili ni jinsi ya kutengeneza cheti kwa kutumia automatic mode yani automation kama tulivyoona kwenye business card kwamba tunaweza tukatengeneza cheti na hii inatumika kama umeletewa veti vingi unataka utengeneze veti vingi kwa hiyo kweli tuchukie cheti kimoja badala ya kingine itakuwa ni time consuming inakula muda sana na yawezekana ukashindwa kukamilisha kazi ndani ya muda mwafaka. Kwa hiyo ni vizuri kutumia ile automation kwa kuziingiza taarifa zako ndani ya Microsoft Excel kisha unakuja kuitengenezea automation kwenye publisher ili certificate zingine ziwe zinatoka automatically. Kwa hiyo ili kuweza kufanikisha hilo kwanza lazima tunatue na taarifa yani zile data ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutengeneza hizo vet mfano hapo tuna Microsoft Excel tunaweza tukasema ili set ili file letu tukaifadhi taarifa za wale watu ambao tunawatengenezea certificate mfano hapa kuna kuna name kuna Alice na hao hao vivyo na registration number wana faculty wana nini sasa hizi taarifa nyingine taziondoa kwa sababu tulikuwa hapa mwanzo tulikuwa tuna tulikuwa tunaangalia jinsi ya kutengeneza ID tukazitumia hizo lakini vile vile hata kutengeneza certificate ya automatic tunaweza tukazitumia hizo sasa hivi tunahitaji feed mbili tu kwa ajili ya kutengeneza certificate nataka jina la mtu pamoja na ID photo yake kisha tutaweka design moja tu ya certificate nyingine zitakuwa automatically kama itakuwa bado basi ujaingiza hizo taarifa unaweza kurefa kwenye mafunzo ya jinsi ya kutengeneza kitambulisho utaona jinsi gani tulivyokuwa tumeingiza haya majina pamoja na hizi picha au IDs ambazo tumeziandaa tayari kwa ajili ya kuzitumia kwa hiyo baada ya kuingiza taarifa zako kwenye Microsoft Excel utakuja kwenye Microsoft Publisher na kudesign uh, na baada ya hapo uta design uta design certificate yako kwa kuwekea maneno yako kwenye insert mfano insert text insert text box kisha unaweza kuja kuchora hapa 
sehemu ya kuinsert text box ukaandika title labda ni certificate ambayo inatolewa na college au university fulani mfano tunaweza tukatumia jina mchangani technical college kwa hiyo hiki ni kitambulisho kimoja tu ambacho tutakiandaa kwa automatic mode lakini itasababisha au itapelekea kutengeneza vitambulisho vyote vya taarifa zetu tulizokuwa nazo kwenye Microsoft Excel hata kama tungekuwa na taarifa za wanafunzi au wahitimu au mia moja, elfu moja na kadhalika tungeweza kutumia hii automation kwa ajili ya kurahisisha kazi uh, ya kutengeneza chivieti vingi ndani ya muda mfupi kutumia automation kwa hiyo tunaweza kuandika hapa mchangani technical college na baada ya hapo tutaweka field nyingine ya pili ambayo inaelezea kitu gani mfano field ya pili ambayo inaelezea insert text box tunasema certificate of what kama certificate of appreciation au kitu kingine chochote au of completion taika center naweza kaboard na kufanya further formatting kama vile rangi na kadhalika baada ya hapo tutaingiza taarifa nyingine kama vile this certificate is awarded to labda hiki cheti nani anakuwa awarded naweza kuingiza text box hapa nyingine kwa ajili ya kuandika hizo taarifa ano tuangalia hapa taarifa this certificate is awarded to isem ya tu tutaacha wazi kwa ajili ya kuingiza taarifa za yule ambaye ni mhusika wa e certificate kwa kutumia ile automation lakini vile vile tunaweza tukaongezea feed nyingine insert kama text box kwa ajili ya sehemu ya kukaa ID au passport ya yule ambaye tunamtunukia chat kama hivyo. Kwa hiyo hii inatumika kufanya automation kama unaandaa vieti vingi, yani una project ya kuandaa vieti vingi. Unaweza kutumia hii njia kwa ajili ya kurahisisha kuweza kutengeneza vitambulisho, eh, kutengeneza certificate au vieti vingi ndani ya muda mfupi. Design yetu hiyo. Kwa hiyo tutaingiza hapa taarifa, tunaweza tukaongeza font kama hivyo certificate awarded to. Baada ya hapo tunaweza kuwa na taarifa nyingine hapa na huko chini tunaweza kuwa na taarifa nyingine labda zinazohusiana na chuo kuhusu labda maelezo husika au performance na kadhalika. Hapa in our case tutaweka tu simbo au alama tu insert shape kama itakuwa ni muhuri wa chuo au nembo ya chuo vyovyote vile lakini lengo tunataka tuangalie tunawezaje kuinsert automation ya kutengeneza certificate lakini vile vile tunaweza tukachange background color kama tulivyoona kwenye kutengeneza vitambulisho Naweza kaweka background kara nyingine ambayo unaipenda na baada ya hapo sasa tutaanza kuingiza taarifa zetu kutoka kwenye Microsoft Excel ili ziweze kuingia kwenye Microsoft Publisher. Hatua ni zile zile kama tulivyojifunza kwenye kutengeneza kitambulisho, mailings kisha select recipient, kisha use an existing list, kisha tutatafuta lile document ya Microsoft Excel ambayo tumeiandaa na kuweka taarifa ambazo tutazitumia kutengeneza certificate baada ya hapo tutapata ile sheet itatuonyesha preview kisha itatuletea preview ya au summary ya taarifa zilizopo katika document ya Microsoft Excel baada ya hapo tutabonyeza okay kisha tutai insert field image field name hapa tunamaanisha ikae jina na sehemu ya pili hapa ya picha tutaenda kwenye mbele ya insert field tutaenda mbele kuna neno picture hapa hapa katika mailings kwa utabonyeza kwenye picture kisha ID photo yani picha ile ya kitambulisho au ni passport 
ili kuona matokeo yako unaweza kabonyeza preview result utaona jina na passport yake huyu mwanafunzi wa kwanza hipo hapo kwa hiyo tunaweza uka uka, uka format vizuri kama hivyo na kwa kuformat uh, hiki kitambulisho au kwa kuformat hii passport size basi itakuwa tayari na passport size za vieti vingine au certificate vingine zote zilizobaki zitakuwa automatically uh, zimekuwa seted au zimekuwa tayari zimekuwa zime seted katika hiyo position kwa hiyo ukitaka kuangalia certificate nyingine ambazo umetengeneza unaweza kuklik hapa utaona automatically certificate ya pili ni haji la almasi ya tatu ni zawadi marimusi pamoja na picha zao zinakuwa zinatokea za passport size mpaka hapo kwa hiyo mpaka hapo tunaweza tukaenda kwenye finish and image na merge to new publication itakuwa tayari tumeshatengeneza vieti vyetu sita kwa kutumia automation na hata kama tungekuwa tuna oloza au taarifa za vieti za watu au wanafunzi elfu moja basi kwa kupitia njia hii tayari ingekuwa vieti vyetu vyote vingetoka kwa kutumia hii automation. Kwa hiyo hapa tukiangalia tunaweza kupata certificate kama hivyo. Uh, certificate kama hiyo ya kwanza ya pili ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya kwanza ya pili ya tatu tumeificha hapa ya tatu ya nne ya tano ya sita kwa hiyo certificate zote sita zitakuwa tayari complete hapa tumetengeneza simple layout ya kuonesha tu how we can enter au jinsi gani tunaweza tukaingiza hizo taarifa kutoka kwenye Microsoft Excel. Kwa hiyo kama you really unaandaa kitanani hii certificate basi utatakiwa uconsider kutumia feature zaidi kama vile kutumia borders katika inset, borders and accent kisha unaweza kwenda kwenye easy accent au unaweza kubonyeza more borders and accent utapata borders za aina mbalimbali kama hizi ambazo unaweza kuzitumia kuweka kwenye certificate au sheti chako unachoandaa mfano kama hivyo unaweza kuinsert kitu kama hiki ili iwe kama boda katika hiyo design yako ambayo unaandaa Kwa hiyo ukisha iweka vizuri hiyo boda yako basi unaweza ka save au kaendelea na further design kama utaona bado haijakaa sawa mpaka pale utakapojidizisha kwamba design yangu sasa hivi ipo vizuri basi unaweza ka save design yako na ku print kwa ajili ya matumizi au kwenda kupewa wahusika. Kwa hiyo hadi hapa tumeshaangalia how jinsi gani tunaweza tukatengeneza certificate ya nicheto kwa kutumia a uh, template ambazo zipo hapa kwenye page design kisha change template unaweza kukuta template mbalimbali au njia ya pili tunaweza kutengeneza certificate kwa manual kwa kuset is section na kuweka automation kama tunai tunaiandaa vieti vingi lakini hata hivyo auja yani haina mipaka sio kwamba uwezi kutumia template kutengeneza seti za hivi vieti vya automatic unaweza vile vile kwa mfano Unaweza ka change template ukachukua template ya certificate na ndani ya hizi hizi template za hii vieti ambazo umesukua huku unaweza kaingiza hiyo uh, automation yako unaweza kaingiza vile vile Yaani kwenye hii certificate ambayo umeandaa vile vile unaweza kutengeneza kwa mfano hii hapa 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 unaweza vile vile ukatengeneza certificate kwa certificate of completion mchangani realist kwa saa Hapa hapa hii unaweza kutumia kuingiza zile uh, automation na bado na ikaendelea kufanya kazi bila wasiwasi wote. Okay, kwa tunaisha hapo kama una swali lolote kuhusiana na jinsi ya kutengeneza cheti kutumia Microsoft Publisher, tafurahi sana ikiwa utauliza na nitarijibu kwa video.